بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایر ایسپرینٹس السلام علیکم باب نظیم ہیئر ڈی ایر ایسپرینٹس آج ہم کانٹریکٹریٹ کا لاؤس لیکچر جو ہے اس کو دیکھیں گے اور ہم ایجنسی کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں بہت امپورٹن ٹاپک ہے تو اس کو ہم لوگ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں آج ہم نے جو ہے وہ سیکشن ٹو ٹوئنٹی سیون سے جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کرنا ہے سیکشن ٹو ٹوئنٹی سیون کے اندر پرنسیپل How far bound when agent exceed authority? When an agent does more than he is authorized to do and when the part of what he does which is within the authority can be separated from the part which is beyond his authority so much only of what he does as is within the authority is binding as between him and the principal. <clears throat> Jab agent apni authority ko exceed kar jay اور جو اس نے ایکسیڈ کیا ہے اور جو ود ان اتھارٹی کیا ہے وہ دونوں سیپریٹڈ ہو سکتے ہوں تو پھر پرنسپل جو ہے وہ اس حد تک پبند ہے جس حد تک ایجنٹ کے پاس اتھارٹی تھی اگزیمپل بتاؤں گا تو بات جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی مثلا اے بینگ آنر آف شپ اینڈ کارگو آتھورائز بی ٹو پروکیور این انشورنس فار فور تھاؤزن روپیز آن دی شپ بی پروکیور سا پولیسی فار فور تھاؤزن روپیز آن دی شپ اینڈ این ادر فار لائک سم آن دی کارگو ایز باؤنڈ ٹو پی دا پریمیم فار دی پولیسی آن دی شپ بٹ ناٹ پریمیم فار پولیسی آن دی کارگو تو میرا خیال ہے اس ایکزمپل کے بعد مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد سیکشن 228 ہے وہ کہتے ہیں پرنسپل ناٹ باؤنڈ وین ایکسیس آف ایجنٹ اتھارٹی از ناٹ سیپریٹیبل سیپریٹیبل ویئر این ایجنٹ ڈز مور دین ہی از آتھورائز ٹو ڈو اینڈ وٹ ہی ڈز بیونڈ دا اسکوپ آف از اتھارٹی کین ناٹ بی سپریٹیڈ فرام وٹ از ود ان اٹ دا پرنسپل از ناٹ باؤنڈ ٹو ریکگنائز دی ٹرانزیکشن اے آتھورائز بی ٹو بائی فائیو ہنڈریڈ شیپ فار ہم بی بائیز فائیو ہنڈریڈ شیپ اینڈ ٹو لیمز فار ون سم آف بی سکس تھاؤزنڈ روپیز اے می ریپیوڈیٹ دی ہول ٹرانزیکشن اب یہ ایک ایسا ٹرانزیکشن کیا ہے ایجنٹ نے جو کہ اس کی اتھارٹی کو ایکسیڈ کر رہا تھا اور اس کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا اس کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ لم سم سکس تھاؤزنڈ روپیز جو ہے وہ پے ہوا ہے ایسی صورت میں پرنسپل جو ہے وہ اس کانٹریکٹ کو جو ہے وہ پرفارم کرنے کا پابند نہیں ہے لیکن اگر وہ اس کو ریکٹیفائی کر دے کہ ٹھیک ہے تو پھر وہ بعد میں اس سے جو ہے وہ پرنسپل ڈنائی نہیں کر سکتا اس کے بعد سیکشن 229 ہے وہ کہتا ہے کنسیکوینسیز آف نوٹس گیون ٹو ایجنٹ اینی نوٹس گیون ٹو آر انفرمیشن اپٹین بائی دی ایجنٹ پرووائیڈیڈ اٹ بی گیون آر اپٹین ان دی کورس آف دی بزنس ٹرانزیکشن ٹرانزیکٹڈ بائی ہم فار دی پرنسپل شیل ایز بٹوین دی پرنسپل اینڈ تھرڈ پارٹیز ہیو دا سیم لیگل کنسیکوینسیز ایز ایف اٹ ہیڈ بین گیون ٹو آر اپٹینڈ بائی دی پرنسپل اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی تھرڈ پرسن جو ہے وہ ایجنٹ کو کوئی نوٹس دیتا ہے تو وہ یہی سمجھا جائے گا جیسے کہ وہ نوٹس کس کو ملا ہے وہ پرنسپل کو ملا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اے از امپلائڈ بائی بی ٹو بائی فرام سی سرٹن گوڈ جو اے ہے وہ بی کو اپنا ایجنٹ مقرر کرتا ہے کہ وہ اس کے بحاب پہ جو ہے وہ سی سے جو ہے وہ کیا کرے گوڈز خریدے اور وچ سی از دی اپرنٹ آنر سی جو کہ مالک اپرنٹلی مالک تھا اینڈ بائیز دیم اکارڈنگلی اچھا جی اور وہ خرید بھی لیتا ہے وہ گوڈس خرید بھی لیتا ہے ان دی کورس آف ٹریٹی فار دی سیل جب وہ سیل ہو رہی تھی اے لرن دیٹ گوڈز ریلی بلانگ ٹو ڈی تو اے جو ایجنٹ تھا اس کو پتا چل گیا کہ یہ مالک نہیں ہے سی بلکہ مالک جو ہے وہ کیا ہے وہ کون ہے ڈی ہے اب یہاں پہ ایجنٹ کو نوٹس مل جانے کا مطلب یہ تھا کہ پرنسپل کو بھی نوٹس مل گیا بٹ بی از اگنورینٹ آف دی فیکٹ لیکن جو پرنسپل ہے وہ اگنورینٹ ہے ٹھیک ہے بی بی از ناٹ ان ٹائٹل ٹو سیٹ آف اے ڈیٹ اوئنگ ٹو ہم فرام سی اگینسٹ دی پرائس آف دی گوڈز ایسی صورت میں جو بی ہے وہ سی کو پبند نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی اس کے پیسے جو ہے وہ پے کرے کیوں کیونکہ اس کے ایجنٹ کو یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ گوڈز جو ہیں وہ وہ جو یہ جو گوڈز ہیں یہ سی کی نہیں بلکہ کس کی ہیں وہ ڈی کی ہیں ٹھیک ہے ہوپ کہ آپ کو میری بات کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ٹھیک ہے اب ایک اور ایگزامپل ہے 
when a is employed by b to buy from c goods of which c is apparent owner a jo hai wo uh, apna mukarran karte a is employed a agent mukarrar kiya jata hai b ki taraf se ki wo c se goods khareede theek hai which is the apparent owner jo ke owner hai a was before he was so employed a servant of c अब जो ए एजेंट था वो सर्वेंट था किसका सी एजेंट बनने से पहले वो सी का मुलाजम था एंड देन लर्न दैट गुड्स रियली बिलोंग टू डी और उसको उसी वक्त ही पता चल गया था कि ये गुड्स जो हैं ये किसको बिलोंग करती हैं डी को करती हैं बट बी इज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट लेकिन बी को इसका इलम नहीं है इन स्पाइट ऑफ द नॉलेज ऑफ हिज एजेंट बी मे सेट ऑफ अगेंस्ट द प्राइस ऑफ द गुड्स एज डट ओइंग टू हिम फ्रॉम सी अब ऐसी सिचुएशन में बी जो है वो सी से क्लेम कर सकता है गुड्स क्यों क्योंकि वो जो एजेंट था और जो सी था उसको ऑलरेडी पता था सी को भी पता था कि और एजेंट को भी पता था कि ये जो गुड्स हैं ये डी को बिलोंग करती हैं तो ऐसी सूरत में वो फिर रिस्पॉन्सिबल होगा तो ये जो हमने सेक्शन पढ़ा ये कौन सा था ये सेक्शन 229 था अब हम सेक्शन 230 देखते हैं एजेंट कैन नॉट पर्सनल इन फोर्स नॉर बी बाउंड बाई कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इन दी एबसेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू दैट ऑफेक्ट एन एजेंट कैन नॉट पर्सनली इनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इन टू बाई हिम ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल नॉर इज ही पर्सनली बाउंड बाय दैम ये ये कहता है कि जो एजेंट है उसको पर्सनली यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको सू नहीं किया जा सकता क्यों क्योंकि उसने एज ए एजेंट विद इन अथॉरिटी उसने जो है वो काम जो है वो किया है बेसिकली वो लाइबिलिटी जो है वो किसकी बनेगी वो प्रिंसिपल की बनेगी तो इन द एबसेंस ऑफ एनी कंटेक्ट टू दैट अफेक्ट एन एजेंट कैन नॉट पर्सनली इनफोर्स इनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन सू एन एजेंट कैन नॉट पर्सनली इनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर इन टू बाई हिम ऑन बिहाफ द प्रिंसि नॉर इज ही पर्सनली बाउंड बाई दैम ना उसके अगेंस्ट पर्सनली इनफोर्स हो सकता है ना वो पर्सनली जो है वो उसको इनफोर्स कर सकता है अगर उसने दावा भी करना है तो उसने लिखना है के एजेंट थ्रू प्रिंसिपल इस तरह से करके या उसने अपने प्रिंसिपल का नाम लिखना है और थ्रू अपना नाम लिखना है कि मैं एज ए एजेंट दावा कर रहा हूँ तो हो क्या आपको मेरी बात की समझ आ गई है उसके बाद है presumption of contract to contrary such a contract shall be presumed to exist in the following cases where the contract is made by an agent for sale or purchase of goods for a merchant merchant resident abroad ye ab jo humne upar padha hai na ye uski ab exceptions hain acha ji yani ye jo upar wala contract humne dekha na wo kehta hai ab ye jo niche wali examples hain na inme ye cheez jo hai na already exist kar rahi hogi masalan in the absence of any contract to that fact an agent cannot personally enforce contract entered into by him on behalf of the principal nor is he personally bound by them ye to ho gaya general rule ke na usko personally sue kiya ja sakta hai aur na hi na hi usko sue kiya ja sakta hai aur na hi uske against wo kar sakta hai lekin uske aage ki presumption of contract to contrary such contract shall be presumed to exist in the following cases lekin उसके एक्सेप्शन क्या है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड फॉर अ मर्चेंट मर्चेंट रिजाइडिंग अब्रॉड जब प्रिंसिपल जो है वो कहाँ रह रहा हो वो अब्रॉड रह रहा हो तो उस सूरत में जो एजेंट है वो पर्सनल कैपेसिटी में दावा कर भी सकता है और उसके खिलाफ भी दावा हो सकता है वेयर द एजेंट डज नॉट डिस्कलोज द नेम ऑफ इंस प्रिंसिपल या जहाँ पे एजेंट अपने प्रिंसिपल का नाम नहीं बताता वहाँ पे भी उसको पर्सनल कैपेसिटी में सू किया जा सकता है वेयर द प्रिंसिपल दो डिस्कलोज कैन नॉट बी सूड या जहाँ पे प्रिंसिपल है ही माइनर या वो उसकी वो अनसाउंड माइंड हो गया तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बाई ऑपरेशन ऑफ लॉस को सू नहीं किया जा सकता वहां पे फिर एजेंट को पर्सनल कैपेसिटी में सू किया जाएगा उसके बाद सेक्शन 231 है राइट ऑफ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट नॉट डिस्क्लोज इफ एन एजेंट मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन who neither knows nor has reason to suspect that he is an agent his principal may require the performance of the contract but the other contracting party has as against the principal the same right as he would have had as against the agent if the agent had been principal 
ये पहला ये कह रहा है कि अगर एक एजेंट जो है वो पर्सनल कैपेसिटी में कांटेक्ट कर लेता है और दूसरी पार्टी भी उसको ऑनर समझ के कांटेक्ट कर रही है ऐसी सूरत में चूंकि वो एजेंट था तो वो जो पार्टी है थर्ड पार्टी है वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट जो है वो ऐसे ही प्रिंसिपल को डील करेगी जैसे वो एजेंट का प्रिंसिपल था जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं ठीक है लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो सॉरी दैट इज एंड द प्रिंसिपल मे रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो प्रिंसिपल भी उनको कह सकता है कि भाई आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो बट द अदर कॉन्ट्रेक्टिव पार्टी हैज एट अगेंस्ट द प्रिंस द सेम राइट एज ई वुड हैव हैड एन अगेंस्ट द एजेंट इफ द एजेंट हैड बिन प्रिंसिपल लेकिन उस सूरत में जो दूसरी पार्टी है उसके भी प्रिंसिपल के अगेंस्ट वही राइट्स होंगे जो कि वो एजेंट के अगेंस्ट रखते थे ठीक है दोबारा बता देता हूं ये ये कहता है कि एजेंट ने ऑनर बन के कॉन्ट्रैक्ट किया है ऐसी सूरत में प्रिंसिपल जो है वो वो उनके अगेंस्ट उनको कह सकता है कि परफॉर्म करो ठीक है लेकिन दूसरी पार्टी भी फिर उसके अगेंस्ट वही राइट रखती होगी जो वो एजेंट के अगेंस्ट रखती थी अब दूसरा पैरा इसका मैं पढ़ने लगा हूं वो क्या है इफ द प्रिंसिपल डिस्कलोज सेल बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीटेड द अदर कॉन्ट्रेक्टिव पार्टी मी रिफ्यूज टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही कैन शो दैट इफ ही हैड नो हु वॉज ए प्रिंसिपल इन द कॉन्ट्रैक्ट और इफ ही हैड नोन दैट द एजेंट वॉज नॉट ए प्रिंसिपल ही वुड नॉट हैव एंटर्ड इन टू द कॉन्ट्रैक्ट अच्छा दूसरा पैर ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले कंप्लीट होने से पहले दूसरी पार्टी को पता चल जाए कि ये जो ये जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो तो प्रिंसिपल है ही नहीं वो तो वो तो एजेंट है और प्रिंसिपल ये है तो उस सूरत में वो पार्टी रिफ्यूज कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट से अगर वो ये साबित करे कि भाई अगर हमें पता होता कि ये प्रिंसिपल है या वो एजेंट है तो हमने ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं था यानी वो कहेंगे जी हमारी तो इसके साथ दुश्मनी थी ये जो असल प्रिंसिपल है हम तो इसको देखना भी नहीं चाहते हम तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहते थे अगर वो ये चीज साबित कर दें तो फिर वो चाहे प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट से पहले उनको बता दे वो उससे रिफ्यूज कर सकते हैं कि मैं इसकी परफॉर्मेंस नहीं करूंगा उसके बाद सेक्शन टू थर्टी टू है वो कहता है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल वेयर वन मैन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनदर neither knowing nor having reason able ground to suspect that the other is an agent the principal if he require the performance of the contract can only obtain such performance subject to the rights and obligation subsisting between the agent and the other party to the contract ab yahan pe wo ye keh raha hai कि जहाँ पे एक आदमी दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि दूसरी तरफ जो है वो एजेंट है तो उस सूरत में प्रिंसिपल अगर चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो करवा सकता है लेकिन कैन सब्जेक्ट टू द राइट एंड ऑपनिंग बिटवीन द एजेंट लेकिन उसमें उसको जो जो अदर पार्टी और एजेंट के दरमियान जितनी भी राइट एंड ऑब्लीगेशन थी उनको फॉलो करना पड़ेगा यानी उसको बिल्कुल वही टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी जो कि उसने एजेंट के साथ की थी मसलन अब एक वो मिसाल कहता है कहता है ए हु ऑल्स फाइव हंड्रेड रुपीज टू बी सेल रुपीज वन थाउजेंड रुपी वर्थ ऑफ राइस टू रुपी वर्थ ऑफ राइस टू बी ए इज एक्टिंग एज एजेंट फॉर सी इन दी ट्रांजेक्शन बट बी हैज नो नॉलेज नॉट रिजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन डेट सच इज द केस सी कैन नॉट कंपेल बी टू मेक द राइस विद आउट अलाइंग हिम टू सेट ऑफ एज डेथ अच्छा वो क्या कहते हैं कि ए जो है ए वो क्या करता है वो पाँच सौ रुपया जो है वो उधारा देता है बी को और साथ में वो एक हजार रुपया देता है किसको बी को कि वो उसके लिए क्या करे चावल देना उसको चावल बेचे बी को ठीक है अच्छा अब जो ए है वो क्या है वो एजेंट है किसका सी का लेकिन बी को इस चीज का इलम नहीं है ठीक है उस कोई चीज़ का हर गज इलम नहीं है कि ये जो ये है अब ऐसी सिचुएशन में सी जो है वो उसको मजबूर नहीं कर सकता बी को कि तुम जो ये राइस है वो ले लो और जबकि जो वो जो ए का डेट है 
जो ए का डेट है वो उसको अदा किए बगैर यानी बी जो है वो ए का यानी ए का ए के वो डेट देने का प्रबंध नहीं है लेकिन उससे राइस लेने का प्रबंध है ये नहीं हो सकता तो इसको दोबारा पढ़ते हैं ये क्या कहते हैं है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल वेयर वन मैन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर जहाँ पे एक आदमी दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है नीदर नोन आर नॉट हैविंग रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट दैट द अदर इज एन एजेंट जहाँ पे उसको पता ही नहीं है कि दूसरा बंदा जो है वो एजेंट है द प्रिंसिपल अब जो प्रिंसिपल है इफ ही रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करवाना चाह रहा है कैन ओनली ओबटेन सच परफॉर्मेंस सब्जेक्ट टू द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन एजेंट एंड द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट तो अब अगर वो प्रिंसिपल जो है सी जो है उसकी परफॉर्मेंस करवाना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि उसके एजेंट ने पाँच सौ रुपया जो है वो उधारा लिया हुआ है बी से तो वो अब ये नहीं कह सकता कि जी उधारा पाँच सौ रुपया नहीं देना लेकिन तुम चावल वाला ट्रांजैक्शन जो है उसको पूरा कर लो सेक्शन टू थर्टी थ्री राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लाइबल इन केसेस वेयर द एजेंट इज पर्सनली लाइबल अ पर्सन डीलिंग विद हिम मे होल्ड इधर हिम और हिज प्रिंसिपल आर बोथ देम लाइबल जहाँ पे जो एजेंट है पर्सनली लाइबल हो वहाँ पे दूसरे बंदे की मर्जी है कि वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट एक्शन ले ले एजेंट के अगेंस्ट ले लें या दोनों के अगेंस्ट ले जो मसलन ए एंटर इन टू कॉन्टैक्ट बी टू सेल वन हंड्रेड बेल ऑफ कॉटन ए बी से कॉन्टैक्ट कर रहा है एक सौ कॉटन के बेल बेचने का एंड आफ्टर वर्ड डिस्कवर दैट बी वाज एक्टिंग एज एजेंट ऑफ आर सी और बाद में उसको पता चलता है कि भाई ये तो एजेंट है सी का अब ए बी के अगेंस्ट भी जा सकता है और सी के अगेंस्ट भी जा सकता है और दोनों के अगेंस्ट जा सकता है ठीक है टू थर्टी फोर कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट आर प्रिंसिपल टू एक्ट ऑन बिलीव दैट प्रिंसिपल एजेंट विल बी हेल्ड एक्सक्लूसिव लाइबल वेन ए परसन हु हैज मेड ए कॉन्टैक्ट विद एन एजेंट इंक्लूडिंग द एजेंट टू एक्ट अपॉन द बिलीव दैट द प्रिंसिपल ओनली विल बी हेल्ड लाइबल आर इंक्लू इंड्यूस द प्रिंसिपल टू एक्ट अपॉन द बिलीव दैट द एजेंट ओनली विल बी हेल्ड लाइबल ही कैन नॉट आफ्टर वर्ल्ड होल्ड लाइबल the agent or principal respectively जहाँ पे एक शख्स कॉन्ट्रैक्ट ही ये कह के कर रहा है कि यही लाइबल होगा या प्रिंसिपल ही सिर्फ लाइबल होगा वहाँ पे वो दूसरे को जो है वो उसको जो है वो लाइबल जो है वो नहीं ठहरा सकता देखें एक तो ये है ना कि प्रिंसिपल एजेंट दोनों लाइबल होंगे ठीक है या प्रिंसिपल लाइबल होगा एजेंट नहीं होगा लेकिन जहाँ पे ये बात कह के की जाए कि भाई मैंने तो तेरे को ही पैसे लेने हैं मैं तो तेरे को ही लेने हैं वहाँ पर वो फिर प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होगा वहाँ पर सेक्शन टू अप्लाई होगा कंसिक्वेंस of inducing agent or principal to act on belief that principal or agent will be held exclusively liable where person who has made a contact with an agent induces the agent to act upon the belief that the principal only will be held liable or induces the principal to act upon the belief that the agent only will be held liable jahan pe wo kahe ke nahi ji main the ek hi bande ko lo jehdi recovery karni fir wo usi se kar sakta hai theek hai सेक्शन टू थर्टी फाइव है लाइबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट अ पर्सन अन ट्यूली रिप्रजेंटिंग हिमसेल्फ टू बी एन आथोराइजेंट ऑफ एन अदर एंड देर बाय इंड्यूस अ थर्ड पर्सन टू डील विद हिम एज सच एजेंट इज लाइबल If his alleged employer does not rectify his act to make compensation to the other in respect of the loss or damage which he has incurred, incurred so by so dealing, तो अगर वो principal उसको rectify नहीं करता उसके वो जो दो नंबरी उसने की है तो फिर वो जो so called agent होगा वो liable होगा कि वो उसको दूसरी party को compensate करे Section टू थर्टी सेवन है person falsely contracting as agent not entitled to a performance a person with whom a contract has been entered into is the contractor or in the contract character of agent is not entitled to require the performance of it if he was in reality acting not as agent but on his own account अच्छा ये टू थर्टी सिक्स ये कहते हैं कि जहाँ पे ऑनर जो है वो एजेंट मिलके बनके जो है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है 
ठीक है तो उस सूरत में वो बाद में जो है उस कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो नहीं करवा सकता अ पर्सन विद होम अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर इन टू इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करैक्टर ऑफ एजेंट इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ इट इफ ही वॉज इन रियलिटी एक्टिंग नॉट एज एन एंटर बट ऑन इज ओन अकाउंट था मालक लेकिन उसने एजेंट बन के कॉन्टेक्ट किया है तो इस सूरत में जो है वो वो उसकी परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो नहीं करवा सकता ठीक है सेक्शन 237 है लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीव दैट एजेंट्स अनऑथोराइज एक्ट्स वर अनऑथोराइज व्हेन एन एजेंट हैज विद आउट अथॉरिटी डन एक्ट्स आर इंकर्ड ऑब्लिगेशन टू थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय सच एक्ट्स आर ऑब्लिगेशन इफ ही हैज बाय वर्ड आर कंडक्ट इंड्यूस सच थर्ड पर्सन टू बिलीव दैट सच एक्ट एंड ऑब्लिग वर विद इन स्कोप ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी जहां पे प्रिंसिपल ने उसको यकीन दिलाया कि ये एजेंट जो है ये करने का अथॉराइज है लेकिन इन फैक्ट वो ऑथोराइज नहीं था तो बाद में वो प्रिंसिपल अपनी लायबिलिटी इस बुनियाद पे नहीं कह सकता जनाब मैंने तो हकीकत में इसको जो है वो रियलिटी में मैंने इसको कोई इख्तियार ही नहीं दिया था मसलन एक अनजाइंस गुड टू बी फॉर सेल ठीक है एंड गिव हिम इंस्ट्रक्शन नॉट टू सेल अंडर द अंडर ए फिक्स प्राइस ठीक है ए जो है वो बी को अपनी गुड्स बेचने के लिए देता है और उसको कहता है कि इसको इस प्राइस से नीचे नहीं बेचना सींग बींग इग्रोनेट ऑफ बीज इंस्ट्रक्शन एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बी टू बाय द गुड एट अ प्राइस लोअर दैन द रिजर्व प्राइस अब जो वो सी है उसको इस बी की इंस्ट्रक्शन का पता ही नहीं है वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और लो पैसों में वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लो पैसों में उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है एज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसी सूरत में ए जो है वो पाबंद है किसका उस कॉन्ट्रैक्ट का दोबारा बता रहा हूँ ये जो है वो ए कंजाइन गुड्स टू बी फॉर सेल एंड गिव हिम इंस्ट्रक्शन नॉट टू सेल अंडर अ फिक्स प्राइस ए जो है अपनी गुड्स देता है बी को और उसको कहता है एक प्राइस से इस प्राइस से नीचे नहीं भेज आपने बेचना ठीक है अच्छा जी सी बींग इंग्रोनेट ऑफ बीज इंस्ट्रक्शन अब सी को नहीं पता कि बी के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है ठीक है ठीक है एंटर इन टू कॉन्टेक्ट विद बी टू बाय द गुड एट लोअर प्राइस वो बी को राजी कर लेता है कम पैसों में वो चीज़ खरीदने के लिए और ठीक है एज बाउंड बाय द कॉन्टेक्ट तो ऐसी सूरत हाल में जो प्रिंसिपल होगा वो पाबंद होगा किसका वो जो उसने लो प्राइस में जो है वो कॉन्टेक्ट किया है तो टू थर्टी सेवन क्या था लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इन ड्यूसिंग बिलीव दैट एजेंट्स ऑथोराइज एक्स वर ऑथोराइज ठीक है अब सी को तो नहीं पता था कि वो जो बी जो है वो के बी ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको ए को बी इग्नोरेंट ऑफ बीज इंस्ट्रक्शन एंटर इन टू अ कॉन्टेक्ट विद दी बी टू बाय अ गुड एट अ प्राइस तो ये सेक्शन ये कहता है कि एजेंट को उसने ये कहा कि आपने ये चीज़ दो रुपये की बेचनी और ख़ुद उसने एक रुपये का सौदा कर लिया तो ऐसी सूरत हाल में वो पाबंद होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का और वो एजेंट भी जो है वो लाइबल नहीं होगा ए इंटरेस्ट बी विद नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इन डोज इन बैंक बी सेल दैम टू सी ठीक है इन वायलेशन ऑफ प्राइवेट ऑर्डर फ्राम ए द सेल इज गुड यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बी एजेंट है वो क्या कर रहा है कि इन वायलेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए जो है वो गुड्स आगे सी को दे रहा है ठीक है तो अब सी के लिहाज से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है लेकिन जो बी है वो उसकी जो ए को लॉस हुआ है वो उसकी लाइबिलिटी जो है वो अलहदा से रहेगी अब एक सेक्शन टू थर्टी एट अफेक्ट ऑन एग्रीमेंट ऑफ मिस रिप्रजेंटेशन आर फ्रॉड बाय एजेंट मिस रिप्रजेंटेशन मेड आर फ्रॉड कमिटेड बाई एजेंट एक्टिंग इन कोर्स ऑफ देर बिजनेस फॉर द प्रिंसिपल हैव द सेम अफेक्ट ऑन एग्रीमेंट मेड बाय सच एजेंट एज इफ सच रिप्रजेंटेशन आर फ्रॉड हैड बिन मेड आर कमिटेड बाय द प्रिंसिपल बट मिस रिप्रजेंटेशन मेड आर फ्रॉड कमिटेड बाई एजेंट इन मैटर विच डू नाट फॉर विद इन देयर अथॉरिटी डू नाट अफेक्ट द प्रिंसिपल बहुत जबरदस्त उन्हें उन्होंने कहा एजेंट ने फ्रॉड किया इसका मतलब है प्रिंसिपल ने फ्रॉड किया लेकिन लेकिन वो जो जिस मैटर में उन्होंने फ्रॉड किया है वो अगर एजेंट के यानी प्रिंसिपल ने उस मैटर की हद तक उसको अख्तियार दिया था एजेंट को तो उसमें अगर उसने फ्रॉड प्ले किया है तो वो जिम्मेदार होगा अदरवाइज नहीं होगा मसलन एक एग्जाम्पल है 
कि बीइंग एजेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स ए जो है वो बी का एजेंट है गुड्स को सेल इंड्यूस सीज टू बाय देम बाय अ मिस रिप्रेजेंट सी को इंड्यूस करता है कि आप थ्रू मिस रिप्रेजेंटेशन खरीद लें विच ही वाज नॉट ऑथोराइज बाय बी टू मेक जबकि उसको बी की तरफ से अख्तियार ही नहीं था कि वो उसको बेच द कॉन्टैक्ट इज वाइडेबल एज बिटवीन बी एंड सी एट द ऑप्शन ऑफ द ऑफ सी क्या कह रहा है कि ई e जो है वो बी का एजेंट है ठीक है और वो सी को कहता है कि आप जो है ये गुड जो है वो खरीद लें ठीक है और वो थ्रू मिस रिप्रजेंटेशन कहता है मिस रिप्रजेंटेशन क्या है बी ने उसको इख्तियार ही नहीं दिया वो चीज़ें जो है वो बेचने का तो अब वो कॉन्टेक्ट वाइडबल है किसके दरमियान बिटवीन बी एंड सी एजेंट और बी एंड सी एट द ऑप्शन ऑफ द सी यानी जो वो प्रिंसिपल है और वो जो थर्ड पर्सन है उसके दरमियान वो कॉन्टेक्ट वाइडेबल है क्यों क्योंकि ए जिसने बेची है उसको इख्तियार ही नहीं था कि वो चीज़ें जो है वो बेच सकता ठीक है अब एक और एग्जाम्पल है वो कहता है ए द कैप्टन ऑफ बी शिप ठीक है ए जो है वो बी ए की बीज की शिप का कैप्टन है साइन बिल्स ऑफ लैंडिंग विदाउट हैविंग रिसीव ऑन बोर्ड द गुड्स मैंशन देर इन ठीक है अच्छा वो क्या करता है कि बी की शिप का वो मसलन कैप्टन है वो बिल ऑफ लैंडिंग को साइन कर देता है विदाउट रिसीव ऑन बोर्ड द गुड्स मैंशन देर इन और वो बिल के मुताबिक गुड्स को पूरी नहीं करता द बिल ऑफ लैंडिंग आर वाइड एज बिटवीन बी एंड द प्रिटेंडेड कंसाइनर तो इस सूरत में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड होगा किसके दरमियान उस प्रिंसिपल के दरमियान और उस थर्ड पर्सन के दरमियान तो बच्चों ये था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और हमने मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूँ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा जजाकल्ला हाफिज़